বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তো আমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগত আজ আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনের দশম শ্রেণীর একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব তোমরা যারা দশম শ্রেণীতে পড়ছো এবং দু হাজার একুশ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে তাদের জন্য বাংলার একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো নাটক সিরাজুদ্দোল্লা তো তোমরা জানো যে এই চ্যাপ্টার থেকে চার মার্কের একটা প্রশ্ন তোমাদের আসে কোনো শর্ট টাইপের প্রশ্ন অর্থাৎ এম সি কিউ এস কিউ কিন্তু এই নাটক থেকে আসে না যার জন্য এই নাটক থেকে কিন্তু বড় যে প্রশ্নগুলো রয়েছে সেই প্রশ্নগুলো প্র্যাকটিস করা অত্যন্ত জরুরি তা কোন কোন প্রশ্নগুলো তোমরা প্র্যাকটিস করবে এবং কোনগুলো তোমাদের পরীক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ তার সমন্বয় নিয়ে আজ আমি তোমাদের সামনে আলোচনা করব তার সঙ্গে নাটকের কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তোমাদের পরিবেশন করব তার আগে যারা এখনও চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং বেলাইকান অবশ্যই ক্লিক করে রাখো যাতে গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও তোমরা দেখতে পাও বন্ধুরা সুগাজাক আজকের মূল আলোচনা আমাদের বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো সিরাজুদ্দোল্লা সুচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের রচনা বিখ্যাত নাটক তোমাদের যেটা পাঠ্য বইয়ে রয়েছে তো এই নাটক থেকে কিন্তু তোমাদের একটা প্রশ্ন লিখতে হয় তোমরা জানো যে চার মার্কের একটা প্রশ্ন তোমাদের লিখতে হয় তো আজ কিন্তু সেই প্রশ্নটা নিয়ে আলোচনা করা হবে যে কোন প্রশ্নটা তোমাদের দু হাজার একুশ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট তো সেই প্রশ্নর প্রশ্নগুলো তো আমি বলবোই যে কোন কোন প্রশ্নগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট তার আগে এই গল্প সম্পর্কে একটুখানি তথ্য তোমাদের জেনে রাখা উচিত তাহলে কিন্তু ওই প্রশ্নগুলো লেখা তোমাদের সুবিধা হবে একদম বেসিক যে আইডিয়া এই যে সিরাজুদ্দোল্লা নাটকটা সেটা হচ্ছে মূল নাটক সিরাজুদ্দোল্লা থেকে নেওয়া হয়েছে মনে রাখবে এই নাটকটি উনিশশো সালে রচনা করা হয়েছে এবং এই নাটকটি প্রথম মঞ্চস্থ হয়েছিল আঠাশে জুন শান্তিনিকেতনের একটা নাট্য মঞ্চে আর এই যে মূল নাটক অর্থাৎ মূল নাটক আমাদের সিরাজুদ্দোল্লা নাটক এই নাটকে তিনটি অঙ্ক আছে অর্থাৎ প্রথম অঙ্ক দ্বিতীয় অঙ্ক এবং তৃতীয় অঙ্ক অঙ্ক মানে হচ্ছে তিনটি টোটাল ভাগ তো আমাদের বইয়ের যে পাঠটা দেওয়া রয়েছে সেই পাঠটা হলো এই দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্য বোঝা গেল নিশ্চয় আর এই যে সিরাজুদ্দোল্লা সম্পূর্ণ নাটকটা মানে এই যে মূল যে নাটকটা এই মূল নাটকটা প্রকৃতপক্ষে হচ্ছে সিরাজুদ্দোল্লা চোদ্দ মাসের জীবন কাহিনী যে বর্ণনা তোমরা জানো যে বাংলার স্বাধীন এবং একটা খুব ভালো নবাব যিনি সাধারণ মানুষের কথা ভাবতেন সাধারণ পথে চলতেন এবং দেশকে ভালোবাসার যে নিদর্শন সেই নিদর্শন যিনি দেখিয়েছেন তিনি কিন্তু এক সিরাজুদ্দোল্লা তো সেই সিরাজুদ্দোল্লা আমরা সবাই জানি যে সতেরোশো ছাপ্পান্ন খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে বসেছিলেন এবং মাত্র চোদ্দ মাস তিনি তার শাসনকার্য চালিয়েছিলেন তারপরেই তাকে আমাদের কিছু স্বার্থলোভী মানুষের প্ররোচনায় পড়ে বা তোমরা জানো যে মীর জাফর জগৎ শেঠ রায়দুল্লাভ এদের যে বিভিন্ন কার্যকলাপের ফলে কিন্তু তাকে সিংহাসন চুত হয়েছিল এবং সে জীবনে তাকে অনেক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছিল এবং সম্পূর্ণ শুধু সেই নয় আমাদের সম্পূর্ণ বাংলাকে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়েছিল তো এই ধরনের কিছু লোকের জন্য তো এই মূল যে বিষয় এই বিষয়গুলো নিয়েই কিন্তু আমাদের এই নাটক সিরাজুদ্দোল্লা তো নাটকটি তোমরা অবশ্যই ভালোভাবে পড়বে এবং আমি চেষ্টা করবো পরবর্তীতে সম্পূর্ণ নাটকের যে তোমাদের মূল যে আলোচনাটা সম্পূর্ণ নাটকে আর একটা আরেকবার সুন্দর করে আমি বুঝে দিতে তো আজকে আমাদের যে মূল প্রশ্ন থাকে তো তোমাদের প্রশ্ন থাকে হচ্ছে চার মার্ক তো এই নাটকটা একটু আলোচনা করলাম কেন কারণ এই তথ্যটুকু যে কোনো প্রশ্ন যখন তোমরা লিখবে সেই প্রশ্নের স্টার্টিং পয়েন্টে কিন্তু কিছু কিছু জায়গায় এই তথ্যগুলো একটু ব্যবহার করবে না হলে কিন্তু এ স্ট্যান্ডার্ডিটিটা মেনটেন হয় না প্রশ্ন উত্তর লেখার ক্ষেত্রে তো প্রথম প্রশ্ন যে মূল ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেনটা নোটস করবে জানি না আজ কার রক্ত সে চাই পলাশি রাক্ষসি পলাশি কে কোন প্রসঙ্গে উক্তিটি করেছে উক্তিটি তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো দেখো আমি যে প্রশ্নগুলো আজকে দেব প্রত্যেকটা কোশ্চেন তোমরা এই মুহূর্তে লিখে ফেলো নোটস করে নাও এবং সম্পূর্ণ ফাইনালের জন্য প্রিপারেশান নাও এটা তোমাদের আমি বলে রাখবো তোমাদের পরীক্ষায় দুটো কোশ্চেন আসে একটা কোশ্চেন তোমাদের লিখতে হয় অতএব খুব ভালো করে কিন্তু এইটা প্র্যাকটিস করো যে প্রশ্নগুলো আমি তোমাদের দেবো একটা কোশ্চেনও বাদ রাখবে না ভালো রেজাল্ট এমনিতেই হবে শুধুমাত্র পড়াশুনো করতে হবে এবং ঠিক সঠিক মেথডে সঠিক পথে পড়াশুনো করতে হবে এটাই কিন্তু হলো তো এই যে প্রশ্নটা একদম আমরা পাঠ্য বইয়ের আমরা গল নাটক যখন পড়বো নাটকের একদম শেষের দিকে কিন্তু আমরা এটা চাইবো যে সে যখন ওই যে ওয়ার্ডস মসিয়েলা প্রভৃতি লোককে যখন ই করলো এবং মির্জাফরকেও যখন শেষকালে অনুনয় বিনয় করার মাধ্যমে সে যখন পলাশের প্রান্তরে যুদ্ধের আহ্বান করলো তখন কিন্তু শেষ পর্যন্ত যখন যুদ্ধে যখন সে যাবে তখন কিন্তু সে এই উক্তি করেছিল যে জানি না আজ কার রক্ত সে চায় পলাশি রাক্ষসি পলাশি তো ওই যে ঘটনা পরম্পরা সেটা তোমাদের ব্যাখ্যা করতে পারে আমি তোমাদের বলে দিলাম যে এই যে প্রশ্নগুলো আমি তোমাদের দিচ্ছি তো কিছুদিনের মধ্যে এই প্রশ্নের সম্পূর্ণ উত্তর সহ নোটস আমি তোমাদের সামনে ধীরে ধীরে তুলে ধরবো তারপরে যে উল্লেখযোগ্য প্রশ্ন সেটা হলো সিরাজুদ্দোল্লা নাট্যাংশ অবলম্বনে সিরাজুদ্দোল্লা এবং ঘসিটি বেগমের চরিত্র আলোচনা করা দেখো চরিত্র অবশ্যই তোমরা পয়েন্টস করে লিখ
পরের যে গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন আমার এই অক্ষমতার জন্য তোমরা আমাকে ক্ষমা করো বক্তাকে কোন অক্ষমতার জন্য তিনি ক্ষমা চেয়েছেন তোমরা জানো যে যে মুসিলারা যখন উপনিবেশটা ওরা ওখান থেকে চলে যাওয়ার মতো হলো ঠিক সেই মুহূর্তে কিন্তু এই কথাটা বলেছিল তো এই প্রশ্নটা মোস্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পরের কোশ্চেন আছে শুধু প্রতিহিংসা কে কার উদ্দেশ্যে এই কথা বলেছেন প্রতিহিংসার কারণ কি পরে কোশ্চেন জাতির সৌভাগ্য সূর্য আজ অস্তাচলগামী উক্তির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো মারাত্মক মারাত্মক ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন এই কোশ্চেনগুলো চলে যাব তার পরবর্তী কোশ্চেনে দেখো বাংলার এই দুর্দিনে আমাকে ত্যাগ করবেন না কে কোন প্রসঙ্গে এই উক্তি করেছেন এই উক্তির মধ্য দিয়ে বক্তার কোন মানসিকতা প্রকাশ পেয়েছেন পরে কোশ্চেন মনে হয় ওর নিঃশ্বাসে বিষ ও দৃষ্টিতে আগুন ওর অঙ্গ সঞ্চালনে ভূমিকম্প ওর বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে বক্তার এমন মন্তব্যের কারণ কি তোমাদের কাছে আমি লজ্জিত কে কাকে এই কথা বলেছেন বক্তার লজ্জিত হওয়ার কারণ কি পরে কোশ্চেন আজ বিচারের দিন নয় সৌহার্দ্র স্থাপনের দিন কে কাকে উদ্দেশ্য করে কথাটা বলেছে প্রসঙ্গ উল্লেখ করে কথাটির তাৎপর্য বুঝিয়ে দাও পরে কোশ্চেন তার আদেশে হাসি মুখেই মৃত্যুকে বরণ করব এখানে কার আদেশের কথা বলা হয়েছে উক্তি চরিত্র বা তাৎপর্যগত বিশ্লেষণ করো ঘষিটি বন্ধন মোচন হবে সিরাজের পতন হবে সুদিন নয় বক্তাকে এই বক্তব্যের মধ্যে বক্তার কোন মনোভাব ফুটে উঠেছে হিন্দু মুসলমানের মাতৃভূমি গুলবাগ এই বাংলা এই বক্তব্যের মাধ্যমে বক্তার দেশপ্রেমের যে পরিচয় পাওয়া যায় তা নাট্যাংশ অবলম্বনে লেখো এবং লাস্ট কোশ্চেন বাংলার ভাগ্যাকাশে আজ দুর্যোগের ঘনঘটা ব্যাখ্যা করো তো এই পনেরোটি তেরোটি কোশ্চেন আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরেছি দেখো প্রশ্ন প্রত্যেকটা ইম্পর্টেন্ট এটা তোমাদের বলবো আর আমি বলবো তোমরা এখন থেকে এটা নোটস করে ফেলো এবং নোটস করে ইমিডিয়েটলি পড়া শুরু করো এবং আমিও কিছু নোটস তোমাদের সামনে তুলে ধরব তার মধ্যে থেকে তোমরা বুঝতে পারবে যে কীভাবে নোটসগুলো লিখলে ভালো মার্কস পাওয়া যায় এবং তার সঙ্গে নোটসগুলো তো তোমরা পেয়ে যাবে এবং খুব ভালোভাবে এগিয়ে যেতে পারবে এবং চেষ্টা করো সম্পূর্ণ যে আমাদের নাটকটা রয়েছে সেই নাটকটাকে প্রথমে ধীরে ধীরে দুই একবার সম্পূর্ণভাবে রিডিং দিয়ে কমপ্লিট করে বুঝে 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 রিডিং দিয়ে কমপ্লিট করা আর আমি যদি পারি এর মধ্যে তোমাদের সম্পূর্ণ নাটকটার একটা ডিটেলস ভিডিও করে তোমাদের সঙ্গে তুলে ধরব তো এই হলো আজকের আলোচনা আলোচনাটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করো বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করো যারা চ্যানেলে নতুন এখানে সাবস্ক্রাইব করনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে আজকের মধ্যে এখানে শেষ করলাম